irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo da série Entendendo Paulo. E dessa feita, nós iremos falar sobre Paulo e suas cartas. Uma introdução das cartas de Paulo. Esse é o primeiro vídeo. Eu pretendo fazer mais dois vídeos sobre as cartas de Paulo. Tá? Tratando sobre Paulo e o cânon das escrituras. Que ano foi que as cartas de Paulo entraram no cânon. As 13 cartas. Alguns acreditavam que Paulo escreveu 14 cartas. Incluindo aí hebreus. Outros não, mas depois eu tratarei dessa questão. Há outros trabalham a questão que Paulo só escreveu sete cartas. Tá? Sete cartas. Das treze, sete são de Paulo. Seis não são. Tá? Como as pastorais, Tito, 1 Timóteo e 2 Timóteo. A Efésios, Colossenses. Hã? E segunda Tessalonicenses, essas seis cartas não são de Paulo. Ele tem argumentos fortíssimos em favor dessa, dessas assertivas. Tá? Eu defendo, eu sou ortodoxo, que Paulo escreveu as 13 cartas. Né? Mas eu não descarto as possibilidades. E tem mais. Sobre as cartas de Paulo, você começa a ler Atos. Né? O livro de Atos, que trata ali... Da, das três viagens missionárias do apóstolo Paulo claro que muita coisa Lucas não relata porque de um capítulo para o outro ou de um versículo para o outro tem meses, semanas e até anos tá? então Lucas ele resume muita coisa ali das viagens missionárias de Paulo tá? e ele foca mais nas principais cidades como Macedônia como a Filipos, né? a Macedônia, onde ficava Filipos, a cidade de Filipos, onde Paulo funda a igreja a... de Filipos ali, os filipenses. Éfeso, que foi o lugar que Paulo mais ficou, a cidade que Paulo mais trabalhou, foram três anos ali, que era a capital da Ásia Menor. Corinto, capital da Caia, enfim... E as cartas de Paulo, que você olha ali, algumas cartas Paulo escreveu em viagem com Romanos, como primeira e segunda Tessalonicenses, como Filipenses, ou melhor, Filipenses não, Filipenses Paulo estava preso. Então, Romanos, a primeira e segunda Tessalonicenses, Gálatas, primeira e segunda Coríntios, Paulo estava em viagem. E tem as cartas da prisão, as cartas da primeira prisão, que são quatro. É assim que nós aprendemos e temos vários argumentos. Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Essas quatro cartas são chamadas as cartas da primeira prisão. E temos as duas cartas que são chamadas as cartas da segunda prisão e também chamadas as cartas pastorais. Lembrando que essa designação cartas pastorais só foi dada no século XIX. Tá? No século XIX. Antes do século XIX não tinha essa designação de cartas pastorais. E por que pastorais? Porque é dirigida a bispos, aos líderes da igreja. Por isso que teve esse nome. Então, a segunda prisão, onde se deu o martírio de Paulo, segundo a tradição, por Nero, Nero que mandou matar, e a tradição fala que ele morreu decapitado, perdeu o seu pescoço, a sua cabeça, são 1 e 2 Timóteo. Tá? 1 e 2 Timóteo. São as duas cartas da segunda prisão do apóstolo Paulo, que culminou na sua morte. As duas cartas foram direcionadas a o seu fiel escudeiro, o seu verdadeiro filho na fé, Timóteo, que era pastor ali em Éfeso. E as cartas de Paulo, né, ou corpus 
Paulino, Paulo não escreveu sistematicamente. Por isso que falar de Paulo é complexo. Porque Paulo, em cada carta, ele resolveu problemas ah, locais, culturais, como você vê na carta aos Coríntios. Né? No capítulo 11, Paulo vai tratar sobre a ceia, sobre a festa do amor, né? que a igreja, antes de celebrar a ceia, eles traziam comida de casa e tinham uma refeição, e depois daquela refeição, a festa ágape, a festa do amor, eles celebravam a ceia. Eles celebravam a ceia. Tinha também a questão do polêmico capítulo 11, de 1 Coríntios, sobre o uso do véu, né, que é cultural, né, que a mulher usar véu era um símbolo da autoridade. E a mulher sem véu é como se ela estivesse no contexto cultural ali em Corinto, como se ela estivesse desonrando o seu marido. E tem a questão também que do, dos anjos, que é um sinal de autoridade ah, diante dos anjos, que é muito debatido. O que Paulo quis dizer com isso? Não sabemos, ninguém sabe, porque muita coisa que você lê em Paulo, Paulo não explica. Tá? E cabe aos estudiosos, comentaristas, exegetas, chegar o mais próximo de Paulo. Muita coisa Paulo não explica. Tá? Como essa questão. Se é cultural o uso do véu, por que Paulo cita anjos? Se é cultural. Não tem sentido. Não tem sentido. Mas os leitores originais ali, daquela carta, os coríntios, entenderam Paulo. Só que nós não entendemos. Né? E toda aquela civilização, aquela cultura que Paulo viveu, não existe mais. Tá? Não existe mais. Então, cada carta tinha os seus problemas locais, tinha situações ah, de briga, intriga, heresias, disputas, e Paulo teve que resolver. Né? Como você pega a carta aos romanos, Paulo não fundou a igreja de Roma, assim como não fundou a igreja ah, de Colossos, Paulo não fundou, possivelmente quem fundou, foi o seu discípulo Epáfras, tá? que Paulo vai tratar com carinho aquele povo, né? tratando da heresia colossense. Quando eu trabalhar a carta aos colossenses, nós iremos falar sobre isso, que é uma mistura de judaísmo com gnoticismo, com filosofias orientais. Né? E é chamado de heresia colossense, porque você só vê ali em Colossos, você não vê em nenhum lugar do Novo Testamento, nas cartas de Paulo, só em Colossenses. A carta aos Romanos, né, e a principal carta de Paulo, onde ele trabalha a questão da justificação pela fé, onde ele vai mostrar o seu Evangelho, e ele quer fazer uma ponte né, com Roma, para Roma bancá-lo, sustentá-lo, na sua viagem à Espanha, que seria aí a sua quarta viagem missionária. Então Paulo está fazendo uma ponte com a igreja de Roma Que na sua maioria era de judeus Por isso que Paulo cita Abraão, cita Davi Cita muito o Antigo Testamento Isaías, Jeremias, Oséias tá? Para dar respaldo, credibilidade, autenticidade às suas cartas Algumas cartas Paulo não escreveu Não foi ele que escreveu, ele só editou Com uma carta aos romanos, né? que tinha ali uma, uma manuense. O amanuense era aquele que era contratado pelo escritor para escrever uma carta, um artigo para alguém. E a carta aos romanos foi Paulo que ditou e Técio escreveu. Né? Mas leva a autoria de Paulo, porque quem ditava a carta era assim colocado na carta como autor. Mas Paulo usou o amanuense porque possivelmente Paulo tinha um problema nas vistas. Tá? Alguns falam que ele teve uma doença ali na, na região da Galáxia, quando ele fundou a igreja ali a, na Galáxia, a igreja, a famosa igreja, que foi um, também teve trouxe problemas para Paulo, né? os Gálatas, ali na Galáxia. Outros falam que Paulo ficou com esse problema na visão 
devido quando ele ficou cego, lá em Atos capítulo 9, quando Cristo aparece para ele, tá? ele fica cego, e ele fica ah, por três dias cego, e quando Ananias vai falar com ele, ora por ele, o texto fala que as escamas caem dos seus olhos e ele volta a enxergar, mas depois disso, a sua visão ah, não ficou 100%, então ele tinha problemas na visão. Então são especulações, especulações. Não sabemos. O que sabemos é que ele tinha dificuldade, tanto que ele fala aos filipenses que queria ter os seus olhos, que se possível a igreja emprestaria os olhos dela para Paulo. Então por que Paulo faz essa citação? Possivelmente ele tinha um problema de visão. E assim sucessivamente. Então, você estudar Paulo e as suas cartas, por mais que seja complexa, você entende algumas barreiras, né? ou a teologia de Paulo que são a cultural, o que é a cultural, não precisa de cultura, como a justificação pela fé, Cristo como Senhor, Cristo como cabeça da igreja, a igreja no sentido universal da teologia de Paulo, formada por judeus e gentios, unidas em um só corpo, conforme Efésios 2 e Efésios 3, como também Colossenses 1, Colossenses 2, Colossenses 2. Então, as cartas de Paulo eram cartas a igrejas locais, que na sua maioria, ele que fundou, ele que fundara essas igrejas, para instruir, advertir contra os falsos ensinos, os falsos mestres, né? Tinha os famosos delegados apostólicos, como Timóteo, como Tito, como Onésimo, como Filemon, Epáfras, que Paulo enviava para as cidades para pregar o Evangelho ou para levar algumas cartas dele e para fundar igrejas e também a nomear bispos, presbíteros. E os bispos, os presbíteros, que é a mesma coisa, os pastores, foram sucessores dos apóstolos. Os apóstolos foram morrendo e não teve eleição ou eleições para colocarem outros apóstolos em seus lugares. Porque os apóstolos eram um grupo restrito que Deus deu a, a inspiração para compilar e colocar as bases fundamentais da doutrina cristã. Morrendo esses apóstolos, não teve mais necessidade de colocar outros apóstolos. Por isso que hoje não existe apóstolo. Tá? Como ofício, função, cargo, o fundador de doutrina, não existe mais. Esses apóstolos, aí, esses pseudos apóstolos, são tudo falso profeta, mentirosos, enganadores. Tá? Mas isso aí é uma, uma outra questão Então aqui, nessa, nesse primeiro vídeo É uma introdução a essas cartas No segundo vídeo Eu irei trabalhar as cartas de Paulo E a sua canonização Quando se deu a canonização das cartas de Paulo E o processo que teve para essas cartas entrarem no cânon tá? E no terceiro vídeo eu irei trabalhar as cartas ou as possíveis cartas que talvez Paulo não escreveu ou um discípulo de Paulo escreveu que tinha uma grande estima pelo apóstolo ou a chamada escola paulina que foi fundada após a sua morte tá? os teólogos de Paulo trabalham essas ideias então eu trabalharei no terceiro vídeo então não perca essa série não perca essa série é muita coisa para falar e eu estou martigando, martigando, martigando para entregar para vocês. Ok? Deus vos abençoe. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Comente aqui nos seus comentários. Tá? Faça os seus comentários se você está gostando, se você não está gostando. Dá dicas também tá? para nos auxiliar, nos ajudar. Porque vocês, os comentários de vocês são importantíssimos. Muito obrigado mais uma vez. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Depois de se inscrever, acione o sininho para receber todas 
as notificações e deixe o seu joinha, o seu like, que é de suma importância para o canal. Até os próximos vídeos.